ob aus dem Kirchentour durch Lützebäuer Land sind wir heute zu Söll. Ich begrüße nicht von hier aus. Wir sind an einer Kirche, die ganz allgemein bekannt ist aus dem Land, weil sie am romanischen Stil gebaut ist, weil sie die Form von einer Basilika hat, sicher auch, weil sie in einer Hauptstrasse liegt, wo immens viele Leute Landschaft fuhren, aber wo das Gebäude dann abfällt. Das ist eine ganz alte Kirche, die wahrscheinlich entstanden ist am 12. Jahrhundert unter dem Abfluss von der Abtei von Ersternach an der Freien Abtei von Ören, die ganz eng zusammen gehört tun. Den aktuellen Bau aus der Zeit, äh, ziemlich sicher abgerichtet, spätestens am 13. Jahrhundert, das am Laufe der Zeit dann aber mit Dakai umgebaut ging. So wissen wir zum Beispiel, dass sie 1701 neu angeweiht gauf, weil sie ganz viel verändert geworden tun. Den Ludo steht, den das aus also einer aktuellen Form 1733 beikommt. Die ursprüngliche Form von der Basilika, die war komplett verloren gegangen. Die Form, die geht zurück auf die Zeit. Die Basilika war do ein Gebäude, wird mir haut als polyvalent gefe bezeichnen, gefe benutzt äh, für Macht aufzuhalten, für Gerichtsverhandlungen, allmählich Manifestationen. Denkt und Beispiel von der Trierer Basilika, wird der große Saal war von der Trierer Kaiserresidenz. In Basilika an der Architektur, also ein Gebäude, wo Mittelschiff mit Heich ist, eiche Fenster hat, und dann auf der linken und der rechten Seite ein oder nach mehr Seite Schiffer sind, die auch dann auch hier eiche Fenster haben. Das ist das Modell, den die echt Christen aus der Architektur von ihrer Zeit abgegrafft haben, als Modell für die Kirche. Hier war das am Laufe der Zeit komplett verloren gegangen, an Recht bei großen Restaurierungserbischten an den 1960er Jahren, als die Form dann ihrem Enkeier hergestaltet gehen, so wie wir es heute gesehen haben. Das ist ein Mittelschiff an zwei Seitenschiffer äh, mit einer Absis, die aufschließt mit einem Halfkreis. Die Restauration ist ganz typisch für die Zeit, das fällt es schon lange dort drin ab, dass Mauern stehsichtig sind, das war am Mittelalter ganz sicher nicht so. Guckt man den Ofen an der Apsis, über dem Altar, da sieht der Rest der Malereien, die konnte nicht ob so Stein malen, nicht immer nehmen, ob ein Kalik beworf. Und so ein Beworf, der Butz, war mit Sicherheit auch am ganzen Kirchenschiff. Das an den 60er Jahren dann ein bisschen hier ein Ideal romanisch Kirche entstanden, dass zum Beispiel auch kein Verwölf mit rankommt, mit einer flachen Plafon aus Holz. Die Dünnen, die hier verschafft sind, die kommen vom Heiligen Geist aus einer von den Wubbers Kasernen, die dieselbe Zeit aufgerappt sind. Da sieht man, dass auch just nach einem ganz einfachen Altar hier steht, da sieht man drüber ein Kruzifix vom Skulptor Kohlreuth, da sieht Stationen und die Mauern vom Wenzel Proffer, da hat Fenster, die sind entworfen vom Edmond Görgen, am großen Ganzen ist ein Dekor äußerst zauber, das ganz wenig hier bannen, da hat eine Seitenkapelle Seit der Chor mit den eigentlich so, wo die alten Statuen, die so auf den Altär stehen, seit der 19. Jahrhundert spätestens, wo die alle Guten zusammengesetzt sind, auch aus Sicherheitsgründen. Dann hat er auch Hannen nach einem barocken Bild, was den Martyrium vom Heiligen Sebastian durchstellt, ob dem hat Pfeiler Geschoss genas, das eh von den Heiligen Patrinern gehen Pest, der ganz viel zu Lützeburg verehrt gauf.